Question mark yan. Okay, just in case you did not know. Okay, it's me again, your Kuya Root, checking in for another edition of Road Trip, your guide to life's best adventure. Usapang love life po tayo this week. O, di ba? Wow! Grabe, love life. Alam po namin na miss, na miss yun na po yung mga ganun topic. So, pag-usapan natin ang love life. Mag-text ka na, grabe. Mag-Facebook ka na, i-message mo na sila, i-tweet mo na. Love life tayo ngayon dito sa road trip. Why? Because our crossroads question for the week is this. Anong advice ang ibibigay mo sa kaibigan mong niloloko na ng BF niya pero ayaw pa rin isuko? Hmm. Ano kaya ang isinagot ng mga ka-road strippers natin dito? Malalaman po natin yan later. In the meantime, let's watch Jonasel's testimony on YouTube. Ako po si Jonas Selo Cristobal, 19 years old po ng Caloacan City. Nung past po ay yung verse po ni Lord na I can do all things through Christ who strengthens me. Iba po yung paniniwala ko doon. I can do all things uh, through me. Na, uh, nung past po, sobra-sobra po yung pagtitiwala ko sa sarili ko. Lagi ko pong pinag-iigihan yung pag-aaral ko po. And isa po yun sa way kung bakit Ganun na lang po ako kabilib sa sarili ko. Ayun, madami po akong ginawang paraan para mapagbuti po yung pag-aaral ko. Naging honor po ako, naging top po ako. And sabi ko sa sarili ko, kaya ko to without the help of anyone. Tumating po ako sa punto na umiyak ako. <laughs> umiyak ako dahil ako po ay nag-fall sa grado ko po. Yung sabi ko, ano nangyayari? Ginagawa ko naman lahat ha. Uh, ginagawa ko naman po ano yung requirements ko sa school. Nagre-review naman ako. Pero... Parang sabi kong ganun, alam po kaya ko to eh, pero bakit nag-fall pa rin yung grade ko? Nakilala ko po at nag, nagkaroon po ako ng matinding relasyon at pagtitiwala sa aking Panginoon ng Encounter God Retreat ko po. Year 2011, uh, month po yun ng May. Naranasan ko po yung talagang pagmamahal niya and then bumukas po ang aking isipan kung sino po talaga siya at ipinalanas niya po talaga sa akin yung pagmamahal niya po sa akin. Yung pagbabago po na yun ay yung nagtiwala po ako sa lahat ng plano ng ating Panginoon. Yung verse ko dati na I can do all things through me, na patunayan ko po that I can do all things through Christ who strengthens me. Ang aking Panginoon po, lahat po ng plano niya, lahat po ng will niya, lahat ng desisyon niya sa buhay ko, sinunod ko po. Yun po yung pagbabago na talagang itinetreasure ko po. Una ko pong ministeryo is yung children ministry. Ako po yung nagturo, uh, nagturo po sa mga bata sa 10, 10 to 12 years old and doon ko rin po napatunayan na magtiwala sa Panginoon, sa plano niya sa buhay ko. Even yung, yung course ko po sa, sa school ngayon, hindi ko po gusto yon Pero yun po yung nireveal na aking, na aking Panginoon na kuwanin ko. And through, through na ministry po na ipinagalob niya sa akin, sa dance ministry din po na involved po ako. Mas lalong uh, napagtibay ko po yung relasyon ko sa aking Panginoon. Sa mga kapwa ko po kabataan, ang gusto ko lang pong sabihin ay huwag natin sayangin yung buhay na meron po tayo ngayon. Huwag natin sayangin yung lakas, huwag po natin sayangin kung ano yung physic physic physically, huwag po natin sayangin yung haba ng oras na pwede tayong maglingkod sa ating Panginoon. Di ba sabi nga po dun sa, uh, sa life verse ko nga po, Ecclesiastes 12 po, hindi ko man sabanggitin yung buong verse, pero sabi dun, remember the Lord your God, your Creator, in the days of your youth. Sa pagiging kabataan natin ngayon, madami tayong magagawa. And huwag natin sayangin yon dahil kapag dumating na sa punto na hindi na natin magagawa yung mga bagay na yon, maaaring magsisi po tayo. Alright! Grabe naman, super naman talaga kasi yung ginawa ni Lord sa buhay ni Jonasel na dating super bilib sa kanyang sarili. O, di ba? Ngayon, believe na siya kay Lord. Just like Jonasel, pwede nyo rin pong i-share ang live testimony ninyo dito sa U-Turn. You are most welcome to share it to us and we will help you share it to the whole world. Just email us at pam at roadtrip at lightnetwork.ph and our roadtrip crew will call you. Beat Stop is coming right up. So, stay tuned, y'all. Because road trip will be right back.
at dahil love life, usapang puso. Alright, <laughs> dahil love life nga po ang topic natin ngayong gabi, we will be counting down the top 10 BFGF problems. Yeah. Okay? Mga top 10 na usually pinag-aawayan daw ng mga mag-boyfriend. Okay? Let's see. Countdown begins right now. Number 10. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Okay. Pinag-aawayan daw. Yung hindi ka lang nakalag-good morning or good night text. Galit agad. What? Okay. Please lang, hindi sa'yo umiikot ang mundo ko. Okay? <laughs> you are not the center of my solar system. <laughs> Number 999! Nung pag hindi nakalala yung mansory, nagwawala! Pambihira, nagwawala agad. <laughs> hindi pwedeng tampo muna. Nagwawala agad! Well, well, well! Birthday nga ni Jose Rizal na pambansang bayan. Hindi ko malala, mansory pa kaya natin. Wow! <laughs> Number eight. Eight, eight. Yung may mag-like lang sa picture mo. Akala niya nang chichit ka agad. <laughs> hey, titim. Pinaglihi ka sa balat ng tibuyan. Ganon, chichit agad. <laughs> Kasalanan ko ba na may nag-like? Di ba? Higit e, talaga. Pag may itsura, nilala. <laughs> Number seven, seven, seven. Yung hindi kayo legal. Kaya tago ng tago. <laughs> <laughs> Ang tago dyan, TNT. Tago ng tago! Aba, ang bangis! Dahil pa may utang kung makapagtago. Sige lang. Sige lang. Hide and seek. Let's do this. Come on! Number 6, 6, 6! Yung kailangan may team song. Pag ayaw mo, nagagalit! What? Hindi ah! ka kailangan may team song. <laughs> Please lang, anong team song nyo? One week pa lang kayo. Eh, di ganito, isang lindong pag-ibig nyo. Oh, no! Nung tayo'y magkakilala. Puyo! Number five, five, five! Yung pag nalate ka ng five minutes, nag-aaway! <laughs> five minutes, eh, wala bang grace period, di ba? So, nagkita lang kayo para mag-away. Okay. Let there be peace on earth. Number four, four, four! Yung laging ubus yung pera mo sa kakabili ng gift. O, diba? Mansory, birthday, tapos ngayon, uso ngayon, pati weekly, pinagsiselebrate. What? Try nyo daily. Ginusto mo yan eh. Feeling mo may trabaho ka na. Ganon. May high school ka pa lang, diba? Number three, three, three. Yung pag-aalis ka, kailangan mo nang magpaalam sa BFGF. Sana, pinapirma mo na din ng waiver. Diba? <laughs> Siya na yung bago mong guardian. <laughs> Number two, two, two. Yung wala lang smiley sa text. Dry na daw agad. What? Dry na. Oh no! Eh di sa'yo na lahat ng emoji. Sa'yo na. Sige, sa inyo mo. Hanggang sa baga mo. Number one, one, one. Yung hindi mo pwedeng i-date kasi may project kang gagawin. Tapos nag-aaway kayo. Nakakalok. Eh di sa kanya mo na lang pagawa yung project mo. Diba? Tamahan mo tapos siya yung gagawa ng project mo. Oh! Diba? <laughs> Para maganda, siya na rin yung mag-defend kung thesis man yan. Very good, napaka-smart. <laughs> there you go, y'all. Yan po ang ilan sa mga classic na BFGF problems. Kaya nga po, ang advice natin, nako, huwag muna kayong mag-boyfriend, girlfriend, pag wala sa tamang panahon. Up next, y'all, sasagutin na po natin ang crossroad question for tonight. Okay, kakayigil eh, ang ganda eh. Okay. <laughs> ano nga ba yung tanong natin? Here we go, y'all! Anong advice ang ibibigay mo sa kaibigan mong niloloko na ng BF niya pero ayaw pa rin isuko? Oh, no! <laughs> Don't switch channels, y'all! Road trip will be right back. What time is it? 
Game time! Whoa, dang, dang. It's Libo game time. It's time for us to greet our friends who are celebrating their birthdays this June! San Paba, Edisa Roger Billboard. Anong advice ang ibibigay mo sa kaibigan mo niloloko na ng boyfriend niya or maybe ng girlfriend niya pero ayaw pa rin niyang isuko? Alright, let's see what our road trippers have to say about this topic. Let's read. Ang sabi po ni Rachel and Nick Hart, sabi niya, no need to sugarcoat things. Ang masasabi ko lang is that let go of the relationship kasi malinaw na wala nang patutunguhan pa yan. Love is not only about the beating of the heart, it's about the willingness to serve the person you love. Kaya kapag niloloko ka na, eh dapat pakawalan mo na siya. Let it go. May ibibigay sa'yo si Lord na mas deserving sa pagmamahal na ibibigay mo. Don't waste your energy para sa isang tao na di ka kayang pahalagahan. True love can wait kaya kapag may nawala sa'yo, don't worry si God na bahala mag-replace and much better kesa dun sa pinakawalan mo. Tapos sabi niya, dot, dot, smile. Smiling face. Okay, thank you, Rachel Ann. Sabi po ni Jessel Verdadero Tarin, be mature enough, I'll just tell her na God has the best love story for her. Thank you, Jessel. Sabi po ni Marites Araga, be smart enough, binigyan tayo ni God ng puso at isipan para gamitin maayos. Hindi nagkakamali tayo minsan, si God pa rin dapat, ulit daw, kahit nagkakamali tayo minsan, si God pa rin dapat ang nasusunod. Cause, we are the temple of the living God. Thank you, Marites. Sabi po ni Zyril Gepalaga, I'll tell my friend na iwan niya na yung BF niya. Niloloko na nga siya ng BF niya, pati siya niloloko pa niya yung sarili niya. Okay? Ay, hindi, mali. <laughs> okay lang yan. God will give you the right person naman. Eh. Eh. Pag-pray mo na lang yung BF mo. Eh. Diba? <laughs> Joke. Okay. Sabi mo ni Zay Manalang, o Zell Manalang, simple lang. Encourage mo siya na ipagpatuloy yung kanyang ginagawa hanggang dumating siya sa point na siya na mismo susuko sa mga pinagagagawa niya. Hmm. Very good. Salamat yeah. <laughs> po sa mga napakatalino ko ninyong mga sagot. Thank you, thank you, thank you so much. Thanks everyone for posting your comments on our Crossroads question for tonight. When we return, I will be giving you my very own answer to this question. Stay tuned. Road Trip will be right back after these messages. Anong advice ang ibibigay mo sa kaibigan mong niloloko na ng boyfriend or girlfriend niya pero ayaw pa rin po niyang isuko? Okay? May kaibigan ka bang ganito, niloloko na siya, ayaw pa rin i-give up, i-let go. 20 times na po siyang niloko. O diba? <laughs> Exage na yun. O kaya, iba 10. O kaya, basta inuulit-ulit na lang. Pero, kapag, uh, yun nga, no, nakipagbalikan, nagpapakamartir pa din! Lantaran na nga, nahuli na nga. Ulit, 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 ulit. Grabe. Ulit, ulit. Okay. Ulit, ulit. <laughs> Pero nag-hold on pa din. O, di ba? Nag-hope pa daw siya. Nakaw! Ano po ang sasabihin natin sa mga friends nating ganyan? Okay. You may wanna start with this. Ito po yung mga pwede nating sabihin. Number one, sabihin mo sa kanya, Friends! Huwag puro puso! Okay. <laughs> Dapat pati isip ginagamit din. Okay? Huwag puro puso. Dapat pati isip ginagamit din. 
Alam nyo ba na ang love ay isang intelligent or intellectual decision din? Okay? Uh, hindi lang po based yan sa emotion. Nakala na kasi natin love is an emotional decision. Well, oo, part of it is emotions, pero part of it also kailangan pati yung intellect ginagamit. Okay? Hindi puro emosyon, hindi puro puso. Okay? Kasi po, alam nyo, yung puso... Uh, ano yan, di ba? Yan ang isang bagay na meron yung saging. No? Huh? <laughs> Joke. Okay, kasi po yung... Masyado kasi kayong serious. Okay. Yung puso po kasi, uh, sabi po ng Bible, talaga mapanlil lang yan. Okay? Ito po yung sinasabi ng Bible regarding the heart. Jeremiah 79, sabi ng Bible, The heart is the most deceitful thing. Okay? Pinaka mapanlil lang. Grabe. The most deceitful thing there is and desperately wicked. No one can really know how bad it is. Wow, ganun pala yung puso. No? You know? Okay, mapanlin lang daw ang puso. Kaya nga dapat sa pag-ibig, ginagamit natin ang isip. Okay, tanong. Tanongin mo siya. Gusto mo ba ng habang buhay kang niloloko? Okay. Habang buhay ka na lang na umiiyak, habang buhay ka na lang na nagpapakamartir, gusto mo ba yan? Okay. For the rest of your life, puro iyak ka na lang ng iyak. Di ba? Bumaha na yung kwarto mo sa luha mo. No? Lahat ng pillowcase sa bahay, talagang basang-basana. No? Wala ting kutsyon ninyo sa higaan. Puro luha. No. Gusto mo ba yan? No. Okay. Mm-hmm. Eh, kung gusto mo, ikaw nang ba niya, joke. <laughs> okay. Alright. Paisipin natin siya. Ayan. Surely, mag-iisip yan at uh, paisipin sa kanya na hindi yun naman, obviously, ang plano ni Lord para sa kanya. Okay? Which brings us to pointer number two. It's we're talking about plans. Ano nga ba yung plano ni Lord? Well, the truth is, remind her or him. Minsan nakakalimutan niya eh. Kasi nga, sobrang in love. Nakakalimutan niya that God wants the best for you, not the worst. Okay? Let me say that again. God wants the best for you and not the worst. Alam nyo, minsan, yung mga friends natin ganyan, yung mga nagpapaloko, nakakalimutan nila na ang gusto ni Lord para sa atin ay yung best. Okay? Hindi yung worst. Let's let's quote a very popular verse, Jeremiah 29:11. Para lang po ma-remind siya, no? Sabi natin sa kanya, basahin niyo to ulit-ulit. I say this because I know the plans that I have for you. This message is from the Lord. I have good plans for you. Tas ito pa underline no? I don't plan to hurt you. Ulitin ko, ah. I don't plan to hurt you. Tingnan mo naman, obviously, hindi yan galing kay Lord. Kasi nga, nasasaktan ka. I don't plan to hurt you. I plan to give you a hope and a good future. Obvious naman po, super malinaw. Okay, Mari, malinaw pa sa, sa crystal clear. Okay, hindi po yan ang plano ni Lord sa'yo. I think it's time to let go and let God choose the right one for you. Na, sa lahat po ng mga dubala ng ganitong sitwasyon, uh, I know it's easier said than done. Pero we just have to make the decision. Alam nyo ba na ang pag-move on po ay isang decision? Ang pag let go ay isang decision. Okay? You decide every day. Alam ko mahirap yan, pero every day you make a choice. When you wake up in the morning, you decide. Pag natitempt ka na, na-text siya ulit, or tignan yung Facebook niya, or yung Twitter niya, yung Instagram niya. Pag natitempt ka na na magparamdam sa kanya, ah, decide. Move on na. Okay? You cannot allow this to happen to you for the rest of your life. Kaya, let go and trust na si Lord, in His appropriate time, ibibigay din niya yung tama para sa'yo. Alright? So, we all go back to God. At the end of the day, talaga si Lord talaga ang babalik-balikan mo. Okay. And then number three, help her with a criteria for choosing. Baka naman kasi, okay, nilet go nga niya ito. Tapos, yun na, next chapter ng buhay niya, mali-mali pa rin yung decision. So, help her with a criteria for choosing. How about this? No, ito naman yung mga magandang criteria. Tanungin mo siya, love, love ba nung, nung niya si Lord? Love ba niya? Yung, ba, may naliligaw. Bago niya sagutin, mga tanong na dapat niya consider Love ba niya si Lord? Love ba ng lalaki si Lord? Yan. Alam niyo ba na pag love na isang lalaki si Lord, uh, marunong maghintay yan? At saka uh, mas malaki yung probability na hindi kayo sasaktan kasi may takot siya kay Lord. Okay? Tapos ito pa, pinag-pray ba? Okay, pinag-pray mo ba? Dapat bago po tayo mag-enter sa isang relationship, bago tayo sumagot sa isang lalaki o sa isang, o, sa isang relasyon, kailangan pinag-pray po yan. Huwag 
wag uh, wag nagmamadali minsan kasi porket gwapo may itsura tatanungin tatanungin si kasagot agad pray ka muna okay hindi po lahat nakukuha sa pisikalan yan okay and then how about this tanong graduate na ba kayo ayan baka naman kasi hindi pa kayo nagka-graduate uh, you know entering to a relationship kailangan mas maganda graduate muna para priority niyo si Lord tapos studies and then family okay how about this uh, may word na ba uh, may word ka ba kay Lord na siya na ayan You know, take some time, read the Bible, you seek God, you fast, you pray. Tanongin mo si Lord, Lord, siya na po ba? Ayan, mag-pray ka na, siya na ba? Yung the one, ayan. Tapos, how about this? Uh, pag nag-enter ka na sa relationship, handa na ba kayong pakasal if ever? Tapos, mga kuwiro naman, bata-bata pa namin. Okay. <laughs> Ibig sabihin, hindi pa kayo ready mag-enter sa isang relationship. Kasi nga po, ang boyfriend-girlfriend relationship, preparation po yan for marriage. So, kung hindi pa handang pakasal, friends muna. Okay, how about this? Nung nag-I love you sa'yo, Sinabi na ba niya yung will you marry me? Ayan, dinugtong na ba yung will you marry me? Ayan. Kasi ang tunay na lalaki daw, pag nag I love you yan, ang kasunod agad, will you marry me? Ayan. O, ba? Diba? Okay. Iba pa rin po yung God's choice. Okay. Papilin mo siya. Yung choice niya o yung choice ni God. Uh, ang katumbas mo niyan, joy or misery for the rest of your life. Make the choice. Ayan. At the end of the day, Love God and love yourself din. Hindi mo deserve ang manlulok. Oh! Okay? <laughs> Alright. So, let's pray right now. Salat po ng mga okay, nasa season po ng buhay nila na pinag-pray nila ang kanilang love life. Bow your heads closer as pray. Lord, uh, thank you God that you are a personal God. You know what we go through and you understand us. Lord, you care for us. Lord, even this area of our lives, ito pong love life. Lord, uh, sa amin po na nagpe-pray, Lord, sa area na ito na mga buhay, Lord, I pray, God, that you give us wisdom and strength and courage to obey you, Lord, and to trust you no matter what. Lord, teach us, Lord, to use our minds as well, not just our hearts, but our minds as well. That, Lord, in this area of our lives, Lord, we need to be intelligent as well, Lord. Sana po, wag po kami magdala lagi sa emosyon. Pero, Lord, sana po, um, matuto po kami mag-isip, Lord. At uh, matuto po kami na uh, i-inquire po kayo, tanungin kayo, ipag-pray po itong area ng buhay na ito, Lord. And, and um, I pray, God, na i-bless you po ang lahat ng mga naghihintay ng perfect timing. Lord, bless you po sila ng the best, Lord, because yun po yung pangako niyo po sa amin. You want the best for all of us. Thank you, God, for today. This we say in Jesus' name. Amen and amen. All right, alam niyo ba, eto, trivia. Alam niyo ba na hindi lang po dapat love life ang sinusurrender niyo kay Lord, dapat buong buhay. Okay? So just in case you want to make that choice today to surrender your whole life to Jesus Christ, I would like you to bow your heads, close your eyes, and pray this prayer with all your hearts. Sabihin mo, Dear Jesus, Right now, I ask for forgiveness for all my sins. I am opening my heart and I am welcoming you into my life. I am making you my Lord and my Savior. I believe in you and I trust in you. From this day on, I will hate sin and I will love you more and more. This I say in your name. Amen and amen. Powerful! I sure hope na nakatulong po tayo today sa lahat ng mga nagtatanong tungkol sa love life. Now, let's move on to the last stretch of our episode tonight. Okay, ano pa nga ba? <laughs> Say it with me, God in 60 seconds. Alright, timer begins right now. Bride. Okay, alam nyo ang bride gift yan mula kayo sabi ng Bible. He who finds a wife finds a good thing and he obtains favor from the Lord. Okay, pray for it. Okay, next. Uh, Edsa. Ang Edsa po, minsan traffic, alam nyo, ay, masarap duman sa Edsa kung gusto mong matest yung iyong patience. So, ah, okay, next. Uh, Gary Valenciano, passionate uh, worshiper yan, talagang servant ni Lord. Grabe, saludo po ako dyan. Okay, next. School. Okay, school gift yan. Alam niyo ba, maraming mga tao na ayaw mag-aaral, ay gusto mag-aaral pero walang pang-aaral. Sa lahat po ng mga binigyan ng means si Lord na mag-aaral, mag-aaral kayong maigi. Okay, next. Kuto. <laughs> Kuto. Malit yan. Malit yan. Parang tayo, di ba? Compared sa creation, malit tayo, pero mahal tayo ni Lord. <laughs> okay, next. Buko pandan. Yung buko pandan po, uh, masarap po yan. Mm, healthy, okay? Talagang obvious si Lord lahat ng healthy pinoprovide niya sa ating buhay. Okay. <laughs> Nakailang mo tayo ngayon? Seven. Wow! Six. Okay, six. 
Before we say goodbye to each other, I am inviting all of you to click like on Facebook. Just in case you don't know our page, ito po, bag, www.facebook.com slash TV. And you can also follow us on Twitter at, <laughs> at yan, Roadship underscore TV and at Rudella Torre. Thanks for watching, TY Super. All right. Thanks for watching, everyone. I'll see you again next week, same time, same channel. Always remember, let go and let God be the driver of your life. All right. yeah. God bless you all. Peace. It's time for us to greet our friends who are celebrating their birthdays this June on Road Trip Billboard. Hi, sorry. Sorry. Sorry naman. Hala, hindi ko hindi naman. So, ganun. No more. No more, no more, no more. No more, no more, no more. No more. Post it, sorry. That's a magic. Let's go. Post it.